നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദ വേവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ക്ലാസിക് മൂവി റീവിസിറ്റാണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ താത്വികമായ ഒരു അവലോകനമാണ് ഞങ്ങളിതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടർന്നും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കുറേ പഴയ മലയാള സിനിമകളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം നടത്താനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും മറക്കാതെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മമ്മൂട്ടി നായകനായ തനിയാവർത്തനം സമൂഹത്തിൻ്റെ ആഘാതം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോനിലയിൽ എങ്ങനെ വന്നു ഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ചിത്രം നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഫ്രാൻസ് കാഫ്കയുടെ ഒരു നോവലുണ്ട് മെറ്റാമോഫോസിസ് അതിലെ നായകനായ ഗ്രഗർ സാംസ ഒരു വണ്ടായി മാറുന്നതും തന്നെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബം പതിയെ എങ്ങനെ അയാളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ശീലിക്കുന്നു എന്നതുമാണ് ആ നോവൽ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് സാംസ എങ്ങനെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നതും ഒടുവിൽ അതേ കുടുംബത്തിനാൽ തന്നെ അവഗണന അനുഭവിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വരുന്നതുമാണ് ആ നോവൽ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് സമാന രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ അതായത് തനിയാവർത്തനത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചുമലിലേറ്റിയാണ് ബാലൻ മാഷ അഥവാ ബാലഗോപാലൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതേ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ അയാൾ കെട്ടുപാടുകളിൽ പെട്ട് സ്വയം ഉൽകിയില്ലാതായി തീരുന്നുവെന്ന് ഈ സിനിമ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നു ഈ സിനിമ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നായി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇല്ലൂസറി ട്രൂത്ത് ഇഫക്റ്റ് പല ആവർത്തി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കള്ളം എങ്ങനെയാണ് സത്യമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഭ്രാന്തിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന ബാലൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്വയം സംശയിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നിപ്പോകും അനിയത്തിയുടെ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് വരുന്ന ബാലനെ ഒരു അന്യനായി കണക്കാക്കുകയും മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻ്റെ മക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ അയാളുടെ സ്ഥിരബുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും അയാളെ ഒന്ന് പിടിച്ചുളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഹൈൻസൈറ്റ് ബയസ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം എന്ന് കരുതുകയും എന്നാൽ അതിനായുള്ള ലോജിക്ക് പിന്നീട് വന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണിത് അതായത് എനിക്കിത് പണ്ടേ അറിയാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് പലപ്പോഴും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇപ്രകാരം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത് സിനിമയിൽ ബാലിൻ്റെ വല്യമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശി എന്നിവർക്ക് തീർച്ചയാണ് ഒന്നുകിൽ ബാലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപി ഇവരിൽ ഒരാൾക്കാണ് ഈ രോഗം വരാൻ പോകുന്നതെന്നും ആർക്ക് എന്നൊരു ചോദ്യം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവൻച്വാലിറ്റി സ്പേഷ്യാലിറ്റി എന്നിവയ്ക്ക് ഇവിടെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ തലമുറയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഭ്രാന്ത് വരിക എന്നത് ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം മാത്രമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബ്രാന്തിനെ ഈ ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസുമായിട്ടൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്ന പോലെയാണ് ഗോപി ഒരിക്കൽ സഹോദരി സുമിത്രയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നശിച്ച സ്ഥലം വിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന് സുമിത്രയ്ക്കും തൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടം വിടും എന്നത് തീർച്ചയാണ് അപ്പോഴും അവൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാല ഇട്ടണോ അതായത് ബാലന് തന്നെയാണ് ഈ വിധി വന്നു ചേരാൻ പോകുന്നതെന്നത് തീർച്ചയാണ് ബാലന് പോലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് നാട് വിട്ട് പോകണമെന്നും തറവാട് വിൽക്കണമെന്നും ഒക്കെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏത് പാതാളത്തിലേക്കെങ്കിലും എന്ന് അയാൾ പറയുന്നുമുണ്ട് ഈ സിനിമ അന്നത്തെ കാലത്തെ മനോരോഗത്തിന് എപ്രകാരമാണ് നോക്കി കണ്ടിരുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് തരുന്ന ആ ഒരു ഭീകരതയാണ് ഒരാൾക്ക് ഭ്രാന്ത് അന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് വളരെ അൺസയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഹ്യൂമൻ ആയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത് സമൂഹം അന്ന് ഭ്രാന്തുള്ള ആളെ ഭീതിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമാളിയെ പോലെയാണ് നോക്കി കണ്ടിരുന്നത് അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകൾ ഇതിനു സാക്ഷ്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള ഉള്ളടക്കം സിനിമയിലെ ജഗതി നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സതയം മണിച്ചിത്ര താഴ് എന്നീ സിനിമകൾ മനോരഥം നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതേ മണിച്ചിത്ര താഴിൽ കുതിരവട്ടം പപ്പു ചെയ്ത റോൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാസ്യവൽക്കരണമാണ് ഇത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മുൻവിധികളാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ
ബാലൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിലപ്പോൾ മുൻപ് തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അയാൾക്ക് തൻ്റെ വിധിയെപ്പറ്റി ഭയവും ഉണ്ടാകാം ഇത്തരത്തിൽ അയാളുടെ സബ്കോൺഷ്യസിൽ ഉറച്ചു പോയതാകാം സ്വപ്നമായി ചിലപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത് ഉത്തരവാദിത്വം സ്നേഹം കടമ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ കെട്ടുപാടുകളിൽ മനുഷ്യൻ പെട്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ സിനിമ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതായത് അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഘട്ടത്തിൽ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഗോപി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ ലോജിക്കും ബാലന് നന്നായി അറിയാം അയാളും അത് ശരി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളെയും പക്ഷേ അയാൾ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും സ്നേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കടമയുടെ പേരിൽ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ബാലൻ തന്നെ ഒടുവിൽ അവരുടെ ചെയ്തികളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ഇരയായി വീണുപോകുന്നു ഇതൊന്നും വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം ജാതകം ജാതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടും വീട്ടുകാരുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ് ഇക്കാലത്തെ ബാലന്മാർ ഒരു പക്ഷേ തനിക്ക് വേണ്ടത് മാറ്റിവെച്ച് സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നും വന്നു ഭവിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ദുരന്തങ്ങളാണ് യു ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് ദ സൊസൈറ്റി ദ സൊസൈറ്റി വിൽ ചേഞ്ച് യു ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ വിജയിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് തനിയാവർത്തനം ബെസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടർ ആൻഡ് ആക്ട്രസ് എന്നീ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും മികച്ച നടനുള്ള ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡും അന്ന് മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് തനിയാവർത്തനം ന്യൂഡൽഹി എന്ന സിനിമയിലെ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി എന്ന നടൻ തൻ്റെ രീതികളിൽ അടിമുടി മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു സമയമാണത് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായി അനന്തരം പോലെ കമേർഷ്യൽ വയബിൾ അല്ലാത്ത തനിലെ ആക്ടറിനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആകാം ഇതിലെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചതും അതിലെ പ്രകടന സാധ്യതകൾ അദ്ദേഹം കണ്ടതും പുതിയ എഴുത്തുകാരനായിട്ട് കൂടി കഥയിലും കഥാപാത്രത്തിലുമുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തെ കാത്തു എന്ന് വേണം പറയാൻ ബാലൻ മാഷിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഇമോഷണൽ ടർമോയിൽസ് എന്നിവ കൺവിൻസിംഗ് ആയി അവതരിപ്പിക്കാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അവതരിപ്പിക്കുക വഴി ഒരു കലാകാരൻ്റെ മോൾഡിംഗ് ആണ് നടന്നതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി മാഷിന് ഭ്രാന്താണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സീനാണെങ്കിലും ഭാര്യയും കുട്ടിയും വിട്ടുപോകുന്ന സീനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സ്പർശിയായ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇതെല്ലാം തന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന നിസ്സഹായത നിഷ്കളങ്കത ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകുന്ന ആ ഒരു വേദന വളരെ അൺബിലീവബിളായി അല്ലെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് അപ്ലോഡഡ് ആകുന്ന രീതിയിൽ അനായാസമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാകാരൻ ലോഹിതദാസിനെ പറ്റി മമ്മൂട്ടി തമാശ രൂപേണ ഇയാളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇൻറ്റൻസ്ലി ഡ്രമാറ്റിക്കായ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലായ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ വളരെ ബിലീവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയലായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെ മമ്മൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം തനിയാവർത്തനത്തിൻ്റെ കഥ തന്നെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്ന് സി ബി മലയിലും ഓർക്കുന്നുണ്ട് റിയലിസ്റ്റിക് എന്നത് വളരെ ബിഹേവിയറലായി മാറുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡ്രമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസിനെ വളരെ നാച്ചുറലായി നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കാനുള്ള ടൂളായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണിത് പിൽക്കാലത്ത് ഈ റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ കോംബോയുടെ മറ്റു ചിത്രങ്ങളിലും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു അത്തരത്തിലും ഒരു തുടക്കമാണിതെന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിൽ ഇറങ്ങിയ അന്നത്തെ കാലത്തെ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഈ സിനിമയെ ഇന്നത്തെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ജയറാം ഗോപാലകൃഷ്ണ